Ты можешь прочесть, что здесь написано на доске? I'll read it and then we'll see if you can tell me what it's saying. Brukhim Habaim Lirushalaim. Brukhim Habaim Lirushalaim. Brukhim Zebami Baruch. Brukhim Zotomet Yotem. I'm sorry, I forgot it was in Hebrew. Sorry. Uh, 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 Brukim says more than one. It is plural. Brukim, множество числа. Comes from Baruch. It's it's uh, more than one. От Барух больше чем один. So it means blessing. Благословение. Too many. Очень and then, много. And the word next word is ha. It has habaim. Следующее слово хабаим. The ha is the. Ха это определенный артикль. And the next word is ba, which is ba. come. Юдмем on the end. Юдмем. Юдмем в конце. Means it's plural, more than one. Тоже множественное число. So it's it's saying blessed be the more than one that are coming. Благословен тот, который приходит больше, чем один. Okay, and then the next word is ли рушалайм, and the ли is pronounced instead of la because li произносится а не la because the first letter of the word Yerushalayim потому что первое слово Yerushalayim starts with a yud начинается с yud and any time you have a word that starts with a yud всякий раз когда начинается слово с yud the the lamed тогда lamed is pronounced li произносится как li Instead of la, anila. So you don't say la Rushalaim. You say when you say la Rushalaim, li Rushalaim, li Rushalaim, because it has a yud at the beginning. Because the yud at the beginning. To Jerusalem. V Jerusalem. So when you travel to Jerusalem next time. Ну когда в следующий раз приедете в Иерусалим. And you come to the city. Вы приедете в город. You'll see a very large sign made out of stones. Вы видите очень большой знак и каменный. And it will say, "Bruchim habaim li Yerushalayim." Написана эта фраза. And so you will know what you're reading. И вы будете знать, что что вы прочтете. And you will know that you are being blessed when you come into Jerusalem. И вы будете знать, что вы благословлены, что когда приехали в Иерусалим. Okay, here one little bitty more, just for fun. Еще один, просто так расслабиться. נכון, שמי, שמי יוסי, השם שלי יוסי. שם, אה זה, לא כל כך טוב, שם, מים סופית, שם, כולם, אוקיי, שם שלי, שם שלי, שם שלי, שם שמי. This and this together. Это вместе. Is this. Шми. שם שלי. You got it? Shim Shali. Shim Mim Sofit. Shim Mim Sofit. Okay. Shim. This and this is the same. This is Sofit, which means uh, at the end. Sof, Sofit. Okay. So this is, uh, this is a Mim and this is a Mim. Can you say that? That this is a mem and this is a mem? They understood, I tell you. They understood, they understood? Okay, shim so... Shmi. Shmi Yossi. Shmi Yossi. Shmi Yossi. Shmi Yossi. Shmi Yossi. 
שם שלי יוסי. יוסי. אומרים גם ג'ו, they also say ג'ו, is my name. תגיד שאני אזווה את ג'ו. אוקיי, אם אני אזווה את ג'ו, זה יהיה ג'ו. גימלבוב. Когда вы в Израиле учим, мы иврит, то только на иврите учим иврит. So when the Ulpan teacher is teaching you, когда в Ульпане вы учите это, she never speaks or he never speaks in whatever language you speak. То никогда там не говорят на вашем языке родном. And so I'm used to, uh, when I'm teaching Hebrew, I'm used to only using Hebrew. Поэтому я привык только к использованию иврита, когда я учу иврит, преподаю иврит. Uh, I, I will, I give you an example. Например. Okay. You ready? Готовы? Okay. Они холех. 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 Они холех. Okay. Они рац. Они рац. Okay. Now אני, 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 אני חושב, אני חושב, אוקיי? אוקיי? אני אני שומע, אני שומע, אני, אני רעב, אני רעב, רעב אני רעב, מאוד רעב. ורי, כן. אני שותה, שותה, שותה. כן. שותה. שותה מים, מים, זה מים, זה מים, עם גז, עם גז, עם גז, עם גז, זה עם גז? לא? כן? לא? זה עם גז? כן, כן, זה עם גז. זה עם גס. זה עם גס? זה בלי גס. זה עט. ואיפה איפרון? יש איפרון? איפרון? זה עט. איפרון! יש איפרון! יש! יש איפרון! בדיוק! בדיוק! אקזקטלי! בדיוק! נכון! נכון! אוקיי! לומדים! לומדים! מה זה? מוגן דוד זה עברית, אתה יודע עברית. כן, מה זה? דאג, דאג, דאג. 
לא, 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 זה, זה דג, כמו דג. 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 כן, כן. דג. פיש, דג. מוגן דיוויד. מוגן דוד. כן. אוקיי, זה מספיק. That's enough. Okay, that was fun for a little bit. Немножко расслабились. This uh, book that we have here. Эта книжка, которая у вас есть. Is uh, I learned with this book. Я учился по этой книге. Also. Тоже. So you're learning with an excellent book. Поэтому очень, очень хорошей книге вы учитесь. Uh, I did Aleph. Uh, Ulpan Aleph. Ulpan Aleph. I did that uh, maybe four times. What is it? Is it a course? Uh, Ulpan means uh, Hebrew course in the Hebrew language. And Aleph? Ulpan. Mm -hmm. Four times in Ulpan? Yeah, no, I did four times Aleph. <laughs> <laughs> Aleph. Aleph, Bet, okay. Gimel, Dalet, Hey. Why? Why? Because I'm a slow learner. Четыре раза учил Алиф, потому что я очень медленно учусь. Алиф, I took Алиф on kibbutz misilot. Kibbutz misilot, я изучал. It's a it's a kibbutz. Это kibbutz называется. I took Ulpan Alef, and we used a book called Elif Milim. Elif Milim, книжку использовали такую. And uh, which means one thousand words. And because I didn't learn all of the one thousand words, I went to another ulpan. And I I learned with Baal Pei. Which is this book. Uh, And uh, I went to that, so I didn't learn it uh, real well. So I went to another ulpan. <laughs> called Beta Am. 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 Beta And then I went to another ulpan. And I took Aleph again. And then I went to another ulpan and took Bet. А потом еще Ульпан и Бет. Наконец до Бет дошел. Then I went to another Ulpan. Потом другой Ульпан дошел. And took Bet again. И снова Бет изучил. Because I didn't learn everything in Bet. Потому что первый раз ничего не выучил. Then I went to another Ulpan and learned Bet again. Еще один Ульпан и снова Бет. Now, and then Gimel. Потом Gimel. And then Gimel. И потом Gimel. And then Gimel. И потом Gimel. Each Ulpan is six months long. Каждый люпан длится шесть месяцев. Six days a week. Шесть дней в неделю. Three to five hours a day. Трех до четырех часов в день. That took a few years, didn't it? Да, мне понадобилось несколько лет на это. It's a lot of work to learn Hebrew, but it is fun. Много работы, но тоже самое время много интересного. So, you can go to Aleph, Bet, Gimel, Dalit, Hey, and Bav. Those are the levels. Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Bet, Gimel, Dalit, Hey, and Bab. Six and levels that you can take. Шесть уровней, которые существуют, которые вы можете пройти в Лупане. Шесть уровней иврита. Yes, most people uh, go to Gimel, and that's enough for speaking. Немногие доходят до Гимеля, и этого достаточно для разговоров. Yeah, Aleph, Bet. Uh, uh, this is nice. Very nice. Aleph, Bet, and then they have Bet. You notice Bet and Bet. I know you all have learned. It's one one letter, not two letters. Одна буква это не две буквы. Gimel, Dalit, Hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud. Then you have Kaf here, and then you have it spelt again. One with a dot and one without. Without one Chaf and one Kaf. Chaf and Kaf. And Kuf, and Lamed, and Mim, and Mim Sofit, Nun, Nun Sofit, and Samach, and Ayn. This is very nice. Very nice indeed.
Очень I, хорошая книжка. I, uh, if you were uh, English speaking, I, I wrote a book uh, to teach people to speak uh, beginning Hebrew. А если бы вы говорили на иврите, то вы бы смогли достать книжку, которую я написал для изучающих иврит на начальном уровне. And it's at a website ritd.org. Write it down. Okay. И находится на веб-сайте эта книжка. We can download. Можете скачать оттуда. You can You can go uh, there. That's a dot. Dot. Period. Psh. Dot. Ritd.org. You can go to ritd.org and get a free uh, book and. Uh, скачать эту книжку бесплатно. An MP3. Если у вас еще MP3 есть. Uh, to learn uh, Hebrew. Для изучения иврита. Of course, if you wanted to compare it to English, you could learn English with it if you already know Hebrew. Ну, конечно, можете сравнивать с английским, если вы знаете okay. английский. I. I. It uh, stands for rivers in the desert. Это сокращение, это аббревиатура фразы реки в пустыне. Okay. RVP, можно сказать. Rivers in the desert. Also, they're free of charge. You mean yeah. what? Free. At the same location, there is one more thing. Free of charge. Еще там есть одна вещь, которая бесплатна. Is the um, Hebrew New Testament in audio form. Аудио, uh, аудио Нового Завета на иврите. On its MP3. На MP3 формате. And you can go there, go there and download it free of charge. Можете тоже скачать бесплатно. I produced uh, the Hebrew New Testament in uh, finished in 1984. году Новый закончил. And uh, uh, the, the Bible societies in Israel. Библейское сообщество в Израиле. Translated the New Testament from Greek to 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 today's Hebrew. Перевело Новый Завет с русского на современный иврит. And they finished it in the early 19 late no later 1970s they finished it. И во второй половине 70-х годов они закончили свою работу. It is the only translation. Uh, in today's Hebrew. Это единственный перевод, который существует на современном иврит, на современный иврит. There is a translation in ancient Hebrew called Delitch. Еще есть перевод на древний иврит Delitch называется. Which is uh, really really old. Это очень очень старый язык. And doesn't match today's Hebrew. И не соответствует современному ивриту. But the only uh, today Hebrew, today's Hebrew is this one. Но единственный uh, перевод на иврит который существует это этот перевод. Это бесплатно. Просто для вас, специально для вас. So go there and enjoy uh, downloading as much as you want. It's divided into little bitty pieces, small parts. И можете пойти туда загрузить по небольшим кусочкам. So it's easy to download. Поэтому очень легко будет загружать. Matthew one is one. Если взять Матфея, первая глава это один файл. Matthew two is another file. Each 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 file each chapter is one file. Каждая глава это один файл. If they're really really small, they're together, but most of them are by chapters. В основном по главам идут. And so you can go there and get the Hebrew New Testament and and play it and learn it. Это можете загрузить. Новый Завет на иврите и еще слушать его. Um, now I'm going to find out if this is uh, Gaz. Now, okay. Im Gaz. Gaz. Gaz Maim. There is gas. 
You're not translating me. <laughs> it's not topical. <laughs> it's not typical. You're Topi right. Topical. Well, it's not topical. Mm -hmm. Okay. Please go uh, to um, Deuteronomy 5. The fifth chapter and the twenty ninth verse. Okay, before we get into uh, this, <clears throat> let me talk to you a little bit about um, one something we'll do tomorrow. Я скажу о том, что мы будем делать завтра. Мы возьмем свитки. Мы возьмем военный свиток, свиток войны. Свиток сынов войны, сынов света против сынов тьмы. And we have copies over here. И вот копии у нас уже есть. Uh, five copies, so we can make five scrolls, so we can get in groups tomorrow. Um, пять групп будет и пять свитков будем делать. Maybe three or something like that uh, to make some uh, copies. Сделаем копии. So, Свитка. if you have a Christmas carol, Поэтому, если you need to answer it. У вас звучит рождественская Песенка, вам нужно ответить на нее. <laughs> That's a very nice song. Очень хорошая песня. Uh, but if you have a pair of scissors that you can bring to class tomorrow. И также, если у вас есть ножницы, то принесите, пожалуйста, завтра в класс. That's all you'll need. Это все, что вам нужно будет взять. Uh, and uh, we have uh, uh, scissors, two pairs. У нас с собой есть две пары ножниц, мы that we brought with us that are that are have a really really fine point. И мы купили эти ножницы очень тоненькие, острие вот тоненькое. That we can share for the really really fine cuts. И только когда вам понадобится, мы дадим эти ножницы. For wormholes. Чтобы вырезать дырочки от для червячков или там где были червячки. We just brought two pairs of those. They're pretty. Uh, they're also. Uh, uh, they asked us, "Why are you bringing scissors with you from Israel to uh, here?" Нас спросили, чего вы с собой ножницы из Израиля везете сюда? We knew they'd ask. They would ask us that, so we didn't want to bring twenty pairs of scissors. Мы знали, что нас спросят, поэтому решили двадцать пар с собой не везти ножниц. They stopped us. Stopped us with just two pair and asked us, "Why do you have?" Даже из-за двух пар ножниц нас остановили, спросили, чего вы везете. Ну, надо было чемоданы распаковать. Я не знаю почему, но обычно меня не заставляют раскрывать свой чемодан. Потому что все остальные обычно раскрывают свои чемоданы, а я прохожу спокойно. She looks suspicious. И в принципе и моя жена тоже так подозрительно выглядит, что постоянно ее проверяют. They're always stopping her. Всегда ее останавливают. And I wave bye. А я такая ручка помашу. Пока. No, I don't. No, I don't. Нет, нет, нет. No, I go back and see how she's doing. You didn't translate that. Он еще живой, поэтому знаю, что такое все равно не происходит. <laughs> no, yeah. Okay. Exodus. Uh, no, we're at Deuteronomy 529. 529. I'll read it in English first. Oh, that they had such a heart in them that they would fear me and always keep all my commandments that it might be well with them and with their children forever. Are you sure? Deuteronomy? 521? Maybe it's some 529. Other. Deuteronomy 5:29. Oh, I did. I'm so sorry. It's 5:29. Oh, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их во век. So you see here that God is wishing that they would keep 
all his commandments. И здесь Бог, Бог такое пожелание, желание, чтобы все они соблюдали заповеди. He is hoping that they would. И он надеется, что так и будет. The problem is they aren't. Но проблема в том, что такого не происходит. And uh, we're going to see in a minute in Exodus that that they aren't. И мы это увидим в исходе через пару минут. But before we go there, let's go to Deuteronomy 5:23. И давайте еще в Тарзаконе 5:23 посмотрим. And it says this: So it was when you heard the voice from the midst of the darkness, while the mountain was burning with fire, that you came near to me, all the heads of the tribes and your elders. Когда вы услышали глаз из среды мрака и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши. The reason I want to read this is because you notice it's saying. When you heard the voice from the midst of the darkness, просто я хочу обратить внимание на эту фразу, когда вы услышали глаз из среды мрака. It says you came near to me. И вы подошли ко мне. Doesn't say when you heard my voice coming from the midst of the darkness. Там не говорится, когда вы услышали мой глаз из среды мрака. It says when you heard the voice from the midst of the darkness. Там говорится, когда вы услышали глаз из среды мрака. Which doesn't mean it's not the voice of God. Но это не значит, что это не голос Божий. But somehow there's a little separation here. Но какое-то разделение здесь видно, разница. It's God speaking. Бог говорит. Talking about His voice. Говорит о своем голосе. But talking at the same time as if it's not His voice. В то же самое время он говорит, как будто, как бы это и не его голос. But somehow it is His voice. Но все равно это же его голос должен быть. But He's not calling it my voice. А он не называет это мой голос. One of the first indications that the one speaking is the Son of God. И это одно из тех указаний, что тот, кто говорит, это сын Бога. Out of the out of the mist of the fire. Из среды мрака. Out of the mist of the darkness. Из среды огня, из среды мрака. In fact, let's look at the twenty-second verse, the one before it. И в предыдущий стих двадцать второй. Says these words, the Lord spoke to all your assembly in the mountain from the midst of the fire, the cloud, and the thick darkness. Слова си изрега изрег Господь ко всему собранию вашему на горе и среди огня, облака и мрака. So he's telling that it came out of fire. И он говорит, что это было из огня. It came out of the cloud. Из облака. And it came out of the thick darkness. И из мрака. So it's very important for us to know that. И важно, чтобы мы это поняли. Because it's saying the Lord spoke out of these three things. Поскольку там говорится, что Господь проговорил из всего, из всех этих трех сфер. Because later on it's going to tell us who is speaking out of the fire. Так как позже мы будем видеть, что кто говорит из из огня. And who is speaking out of the cloud? И кто говорит из облака? And who is speaking out of the darkness, and it's going to tell us who it is. И кто говорит из мрака? И мы увидим кто это. To make it clear. И ясно это увидим. And he spoke with a loud voice. И он говорил громогласно. And he added no more. И более не говорил. This is very important. It says he added no more. Ма более не говорил. На английском звучит он больше не добавлял ничего. Again, it doesn't say I added no more. И снова там не говорится, что я более не добавлял. It says he added no more. Он более не добавлял. This is important because one of the problems that Yeshua, Jesus, had from the beginning. И это одна из проблем, которая была у Иисуса от начала. Was people kept adding to the law? Что люди продолжали добавлять к закону. Making it different than what was intended. И изменяли его не таким, делали каким он должен быть. In fact, he he even spoke and said, "You you add to the law and make it of no effect." И также он сказал, что вы добавляете к закону и никакого эффекта, никакой пользы это не приносит. In other words, making because you're adding to the law, you're changing it into a way where it doesn't work. Вы добавляете к нему, изменяете его, и так он вообще не помогает, он не работает. It doesn't help you. И не помогает. We'll see a little bit more of that in a minute, but it says, "And he wrote them on two tablets of stone and gave them to him, to me." И потом написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. This is interesting. He wrote them on two tablets of stone 
Интересно, Моисей говорит, что он написал на каменных скрижалах, скрижалах и дал их мне. Gave them to me. Дал их мне. Uh, is, is, is Можно сказать, Бог передал, вручил мне. He probably did. Так и было, возможно. But no one can see God. Но ведь никто не может видеть Бога. So how is this happening? Поэтому как же это произошло? So it's very interesting to see when we start breaking it down into parts what is happening here. Поэтому очень интересно, когда мы начинаем на детали обращать внимание. Let's uh, look at the 24th verse right quick. Давайте 24 стих посмотрим. And you said, surely the Lord our God has shown us His glory and His greatness, and we have heard His voice from the midst of the fire. We have seen this day that the Lord speaks with man, yet He still lives. И сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою, величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Каким-то образом Бог общается с человеком, и человек остается жив, даже несмотря на то, что Бог вручает лично ему каменные скрижали. So who is this that is able to do this and man not die? Because if any man sees uh, God, they die. Поэтому кто же это такой, кто может такое сделать? Ведь если увидишь Бога, то умрешь. So they're, they're really uh, asking the question. They really do want to know. И они спрашивают этот вопрос его. Они хотят это знать. Let's look at uh, the ninth verse in this same chapter. В этой же главе девятый стих. In the same uh, fifth. Chapter. It says, "You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me." Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. So of course here, what he's talking about is uh, idols. 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 I D O L S. Idols. Ah, he's Pesilim in Hebrew. Na Ivrite. Pesil, Pesilim. Idols. And he's saying that uh, those that follow after these things, uh, they hate me. И те, кто следует за идолами, они меня ненавидят. Бог говорит. And so he is going to. Uh, allow iniquity to visit their fathers and their children for three and four generations. Поэтому он позволяет, чтобы вина отцов или нечистие отцов посещала детей до третьего, четвертого колена. So this is not fun. И это не очень хорошо. And we understand what what God considers hating Him. И мы понимаем, что означает ненависть к Богу. Because there's a lot of people in the world that have idols in their life. Поскольку у многих людей в мире есть идолы в жизни. And uh, they don't think that they're hating God. Они не думают, что ненавидят Бога. But God says they are. Но Бог говорит, что так и есть. So just because someone says, "I'm not hating God, I'm just, I'm just, uh, I just love my uh, uh, money more than I love God." И даже если человек скажет, что я Бога не ненавижу, просто деньги люблю больше. And God says, "No, that that's an idol that you love more than me." And and that's what I call God calls hate. И это называет Бог. Я называю ненавистью. Let me turn this board just a little bit here quickly so that the sunlight won't hit me in the head or in the eyes. Excuse me. Okay, that's perfect. Thank you. So we have that happening here. We see that in the ninth uh, verse. Let's look at the uh, last verse here in Deuteronomy, the tenth verse. Десятый стих из в этой же главе. It says, "But showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments." И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. 
So you're seeing here that he is showing mercy. Он проявляет милость. The word here for uh, mercy is chesed. Милость chesed. And uh, they will say chesed le elefim. Elefim means thousands. Le elefim, two thousands. Le elefim, tisicha. Okay. Elefim, tisicha. Le elefim, four tisicha. They will say and to do. Keep on. Uh, Chesed, grace, le elefim, two thousands. Okay, so oh. that's what it's. Go ahead. Ve mm. ose chesed le elefim to do uh, grace unto thousands. And second part. Uh, well, that I is the end of the tenth verse. Mm. To love me is the beginning of it. To those who love me and keep my commandments. Mm -hmm. Okay. Le ohavev le lishmure mitzotah tav. Ah, that's interesting. It uses the word mitzotah. I didn't notice that. Which verse? Oh, that's the same verse. It's the end. Of, in my particular book, it's going from the one page to the next page. Uh, no, it is the tenth verse. Uh, Yes, that's what it says. Ve ose chesed le elefim le ochave le u le shomare mitzvatai or mitzvatav. Le ochev means to love. Le ochev, lubit. Le ochev ve is what they're saying here because there's a word to follow. Le ochev means to love. Le ochev, lubit. Uh -huh. And there's a word to follow, uh, lehovev, le which is lehove. It changes to lehove. Because there's a word to follow, and it says, oh, uh, and it says, then it says, u uh, le shomre. Also, it does it again instead of uh, shomrim or shom shomer. Shomer is uh, someone on the wall Shomer. that uh, watches over the city. That looks over the city to protect it. Который наблюдает за городом, чтобы защитить его. Shomer Elohim would be someone that uh, watches out for God. Shomer, Shomer Elohim, тот, кто наблюдает за Богом, ну, когда Бог будет. Or God can watch out for us, and He can be the Shom Shomer. Uh, Либо Бог может быть нашим стражем и за нами uh, смотреть. And then the next word is Metzotav. Следующее слово Metzotav. Uh, would uh, which is uh, uh, the word that we uh, get today, uh, yeah, like uh, Mazel Tov, you all, you all know that. Как наше слово современное, Mazel Tov. Mitzvot, you all know that word? Вы все знаете Mitzvot. 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 Mitzvah. Mitzvah. To keep a mitzvah or a good deed. Хранить митсву, делать добрые дела. Bar Mitzvah, yeah. Yeah, the mitzvah uh, is where this word comes here. Yeah, this is the plural form. Это множественное число от mitzvah. Uh, mitzotav, mitzotav. Uh, which means to uh, uh, to keep. Что означает хранить? Uh, you know, it's a word that is also to keep his good deeds. Хранить его добрые дела. It's being translated here as to keep my commandments. А здесь перевели как соблюдающие мои заповеди. Uh, so really, commandments are that he's wanting us to keep are good things. Поэтому те заповеди, которые он хочет, чтобы мы соблюдали, это добрые дела, добрые что-то доброе. They're mitzvot. Mitzvot. They're uh, uh, things that are good for us. То, что хорошо для нас. Things that do not hurt us. То, что нам не повредит. And notice it says that he will love me. Uh, those that don't follow after idols, that don't worship idols. И те, которые не поклоняются идолам, те, которые любят меня. And that will keep my mitzvot. И будут соблюдать мои митцвот. Keep my good deeds. Будут мои хорошие дела соблюдать. 
So even when you're, if, is, is it in, can I ask, in uh, Russian, is it using the word commandment or is it using the word good deeds in Russian? It's using commandments. It does the same thing in English. It does the same thing in English. That it uses the word commandments, but the word is mitzvot. No, слово используется mitzvot. Which we know also means good deeds. Что мы знаем значение этого слова добрые дела. Which is very common to see this throughout the what you might want to call the old covenant. И можно сказать, это вполне обычно приемлемо. Мы видим это во всем ветхом завете, как мы его называем. Or what some people refer to as the Tanakh. Или некоторые люди как ссылаются на как на Танах. The Tanakh. That's an acronym. The first three letters of three words. Акроним трех трех слов. Yeah, you already know that Torah, Nevi'im, Vekatuvim. Вы знаете уже это Torah, Nevi'im, Katuvim. The Torah, which is referred to as the law. Torah, которым говорится как о законе. And then you have Nevi'im, which is the prophets. Nevi'im, пророки. And then you have the Katuvim, which is the writings. И затем Katuvim, писания. And so you you might find that like when I'm reading from this particular Bible. И можно сказать, когда я читаю, я использую эту Библию. It has a different order of books than the regular Bible. И в этой Библии порядок книг другой, чем в обычной Библии. Because it's meeting that, it's meeting that order, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Потому что эта Библия составлена в порядке Торы, Танаха, Тора, Nevi'im, Ketuvim. Let's let's look now at something. We're we're what we're trying to learn is that Hesed, grace. И что мы пытаемся понять, и что Hesed, благодать, милость. Which is the word that is used here is not a New Testament word. Это слово, которое здесь используется. Это слово не Нового Заветнее. That is new in the New Testament. Как бы слово, которое появилось в Новом Завете только. Hesed was part of the mitzvot, the law in the Old Testament. Chesed это часть mitzvot закона в Ветхом Завете. In the giving of the law. Когда была была дана Тора закон. But lots of people miss it. Но многие люди это упускают. They don't see that it's right there from the beginning. Они не видят, что с самого начала это уже есть там. So. I just want to express that we're going to have a little break here in a minute, and I don't want to get into the next thing before I end this one. И я не хочу сейчас переходить к следующей теме, прежде чем мы закончим вот эту тему. So let me just read one scripture from Psalms 25. Я хочу прочесть один один стих из 25-го псалма. It's in the 25th chapter. 25-я глава. And it is the tenth verse and eleventh verse. Psalms twenty-five, ten and eleven. And it says this: All the paths of the Lord are loving kindness and truth. To those who keep my covenant and His testimonies, for Thy name's sake, O Lord. Did you find it? Да, да, 24. 24 глава, 10, 11 стих. Все пути Господни милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. I read it. You read it? Okay. I'm looking for something right now. Just take a second. Okay, here it is. Ko archot Adonai chesed ve'amet. So all of the paths, which is пути, вот это десятом стихе написано. Of God, Adonai. Все пути Бога. Adonai здесь используется Яхве, слово. And then it says chesed. И затем chesed. Ve'amet. Chesed is that same word that we just read a little bit ago. Chesed, то слово, которое мы только что прочитали. Which means grace. Что означает благодать. 
and emet, ve emet, и emet, ve emet, which means uh, truth. Что значит истина? Now this is really interesting because it's it's telling us that the paths of the Lord are mercy and the truth, but we're not in the New Testament. И интересно, что все пути Господа милость и истина, но мы еще не дошли до Нового Завета. We are in the old covenant, or we're in the Tanakh. Мы в Ветхом Завете, мы в Танахе находимся. And mercy and truth is how you keep his covenant. И милость и истина это то, как вы храните, соблюдаете его завет. His covenant is brit. Его завет брит. 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 Very good. And so the next uh, part of that verse uh, says that it uh, it uses the word brit. И в втором второй половине этого стиха используется это слово брит. Le nozre. Berito ve edotav, and that's what it does right here. It just comes right out and says, "His covenant or his breed is kept by those that keep his testimonies." Хранится теми тем теми кто кто придерживается его откровений его свидетельств. So we're seeing it again. We're seeing it in the Old Testament. I'm going to stop uh, here, and, and we'll discuss this more in just a little bit. Вет Хамзавети, и здесь мы остановимся, попозже снова перейдем, снова продолжим.